বই পড়তে ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন অবসর সময়ের সবচেয়ে পছন্দের সাথী হলো বই আধুনিক বিশ্বে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর যুগে হয়তো সেই পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বই পড়া হয় না তবুও থেমে নেই লেখালেখি অনলাইন পোর্টাল হলেও উপন্যাস গল্প সবসময় আমাদের সাথী হয়েই আছে পছন্দের লেখকদের বই প্রকাশের অপেক্ষায় থাকেন প্রতিজন পাঠক আমি স্টপ টেনে আজ আমরা আপনাদের ঠিক তেমন দশজন লেখকের কথা জানাবো যারা কিনা বই লেখে কুড়িয়েছেন পাঠকদের অজস্র ভালোবাসা আর ইনকাম করে নিয়েছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ তবে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকানটি ক্লিক করতে ভুলবেন না আর ইতোমধ্যেই করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ ভেরোনিকা রথ মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই লেখক ভেরোনিকা রথ ফোবস এর শীর্ষ তালিকার ধনী লেখক হিসেবে নিজের স্থান করে নেন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা এই লেখকের বর্তমান আয় ত্রিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তার জনপ্রিয় বই ট্রিলোজি ডিভার্জেন্ট থেকে তিনি আয় করেন তিন দশমিক নয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর তার লেখা থেকে তৈরি ইনসার্জেন্ট চলচ্চিত্রটি সারা বিশ্ব থেকে আয় করে দুশো পঁচানব্বই মিলিয়ন ডলার ভেরোনিকা রথ একজন আমেরিকান উপন্যাসিক তিনি ছোট গল্পকার হিসেবেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন দু সালের এপ্রিলে তার প্রথম উপন্যাস ডিভার্জেন্ট প্রকাশিত হয় তার লেখা দুটি ছোট সেরা গল্প হল দ্য সান এবং দ্য ট্রেলার দু হাজার চোদ্দ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বই দুটি তার তৃতীয় বই থেকে এলিগ্যান্ট শিও নামে দুটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে তিনি বর্তমানে ত্রিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক পলা হকিন্স ব্রিটিশ উপন্যাসিক পলা হকিন্সের জন্ম ও বেড়ে ওঠা বর্তমান জিম্বাবুয়ের হারারাতে তিনি লন্ডন ও অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন বর্তমানে বসবাস করছেন সাউথ লন্ডনে ফোবসের তথ্য অনুযায়ী পলা হকিন্স দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন উপন্যাসটির জন্য বিশ্বব্যাপী এক কোটি বিশ লাখ কপির বেশি বিক্রি করেছিলেন তার নতুন উপন্যাস ইন্টু দ্য ওয়াটার বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যায় তার পরও একটি অপরটি থেকে খুবই ভিন্ন কারণ ইন্টু দ্য ওয়াটার অনেক বেশি মৌলিক একটি উপন্যাস গল্পটি একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বর্তমানে একশো মিলিয়ন ডলারের মালিক ই এল জেমস ব্রিটেনে যৌন নির্ভর উপন্যাসের অনন্য রেকর্ড করে এই উপন্যাসটি মাত্র এগারো সপ্তাহে দশ লাখ কপি বিক্রি করে ব্রিটেনের ইতিহাসের রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল এই বইটি যার নাম ছিল ফিফটি শেডস অফ গ্রে আর এই লেখক বর্তমান সময়ের অন্যতম ধনী একজন লেখক ফিফটি শেড অফ গ্রে বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে টান টান উত্তেজনা ব্যবসায়ী ক্রিস্টিয়ানো গ্রের সঙ্গে সাহিত্যের ছাত্রী অ্যানাস্টাসিয়া স্ট্রিলের প্রেমের গল্প নিয়ে রচিত হয়েছে এই বইটি মাত্র এক সপ্তাহে এই তিনটি সিরিজের বইয়ের মোট সাড়ে আট লাখ কপি বিক্রি হয়েছে এই সিরিজ নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল এটি বানিয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল ই এল জেমস বর্তমানে একশো পঁচিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক ড্যান ব্রাউন ড্যান ব্রাউন বিশ্বজুড়ে অসম্ভব জনপ্রিয় মার্কিন শিলার লেখক উনিশশো সালের ২২ জুন জন্মগ্রহণ করেন এই কলম জাদুকর তিনি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন দ্য ভিঞ্চি কোড বইটি লিখে এ পর্যন্ত তার লেখা বইটি বিশ্বের বানোটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বিশ কোটিরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে টাইম ম্যাগাজিনের বিচারে পৃথিবীর প্রভাবশালী একশো ব্যক্তির অন্যতম তিনি তার লেখা উল্লেখযোগ্য বই হল ডিজিটাল ফোর ট্রেস ডিসেপশন পয়েন্ট দ্য ভিঞ্চি কোড অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড ডেমন্স দ্য লাস্ট সিম্বল ও ইনফার্নো তার গল্পের গতি এবং বাঁক সত্যিই পাঠককে মুগ্ধ করে বিস্মিত হয়ে উপভোগ করতে হয় তার বইগুলো এত চমৎকার ব্যাখ্যার সঙ্গে গল্পের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় পাঠক যেমন অপার আনন্দ লাভ করেন তেমনি পাঠকের জ্ঞানের ঝুলিও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তিনি বর্তমানে একশো মিলিয়ন ডলারের মালিক বিখ্যাত উপন্যাসিক জ্যাকি কলিন্স তিনিও বিশ্বের ধনী লেখকদের মধ্যে অন্যতম কিংবদন্তি এই লেখক জীবনের শেষ কয়েকটি দিন লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসভবনেই ছিলেন তার বোন জোয়ান কলিন্স একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী জোয়ান কলিন্স বলেন জ্যাকের মৃত্যুর খবরে আমি একদম ভেঙে পড়িনি ও আমার সব চাইতে ভালো বন্ধু ছিল জ্যাকি স্কুলে পড়ার সময়ই লিখতে শুরু করেন তার প্রথম উপন্যাস দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ ম্যারেড ম্যান প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে প্রথম বই দিয়েই বাজিমাত করেছিলেন এই লেখক বইটি বেস্ট সেলার হয়েছিল সেই সময় সেই থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুই হাত ভরে লিখে গেছেন জ্যাকি 
তার রচিত বত্রিশটি উপন্যাস নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার তালিকায় স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত জীবনে দুবার বিয়ে করেছিলেন জ্যাকি তার তিন মেয়ে রয়েছে তিনি বর্তমানে একশো পঁচাশি মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক জন গ্রিসম জন গ্রিসম লিগালকে বলা হয়ে থাকে থ্রিলার ফিকশনের রাজা নব্বই দশক থেকে প্রতি বছর একটি করে প্রকাশিত হওয়া গ্রিসমের বই নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলারের স্থান পেয়েছে তাও আবার তা প্রথম বা দ্বিতীয় নম্বর অবস্থান থেকেই নব্বই দশকের লেখক জন গ্রিসম ক্যারিয়ারের চরম ফর্মে ছিল এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বিশটিরও বেশি থ্রিলারের সব বই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে নব্বই দশকের থ্রিলার লেখক বলতেই সবার আগে চলে আসে এই লেখকের নাম প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত টান টান উত্তেজনার একটি অবিশ্বাস্য লেভেলের থ্রিলার জন গ্রিসামের দ্য পার্টনার এটির মতো আরও অসাধারণ থ্রিলার রয়েছে এই লেখকের দ্য পার্টনারের চমৎকার কাহিনী ছাপিয়ে উঠে এসেছে কিভাবে অতি সূক্ষ্মভাবে একটি ক্রাইম করতে হয় এবং এই ক্রাইম থেকে কিভাবে নিজেকে মুক্ত করতে হয় এই লেখক বর্তমানে দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক ড্যানিয়েল স্টিল ড্যানিয়েল স্টিল একজন আমেরিকান উপন্যাসিক এই নামেই তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত তার আসল নাম ড্যানিয়েল ফার্নান্ডেজ ডমেনিকিউ স্টুয়ালিয়ান তিনি বিশ্বের অন্য একজন ধনী লেখক তার জন্ম আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটিতে উনিশশো সালে কিশোরী বয়স থেকেই লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এই লেখিকা তিনি পার্সন স্কুল অব ডিজাইনে উনিশশো সালে এবং নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন সম্প্রতি তিনি বেস্ট সেলিং লেখকদের তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তার লেখা বই আটশো মিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে এই বই থেকে তার আয় পঁচিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তার উপন্যাসের সংখ্যা পঁচানব্বই বিশ্বের সাতচল্লিশটি দেশে আঠাশটি ভাষায় তার লেখা অনুদিত হয়েছে তিনি বর্তমানে তিনশো পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলারের মালিক স্টিভেন কিং স্টিভেন অ্যাডুইন কিং বিশ্বের অন্যতম ধনী একজন মার্কিন লেখক তিনি জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের একুশ সেপ্টেম্বর তিনি সব ধরনের লেখা লিখলেও মূলত তার হরর গল্প ও উপন্যাসের জন্য বেশি বিখ্যাত ছিলেন বিশ্বজুড়ে তার বই বিক্রিও হয়েছে প্রচুর পরিমাণে তার মোট বিকৃত বইয়ের পরিমাণ ৩৫ কোটি কপি বিক্রি হয়েছে দু সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বুক অফ ফাউন্ডেশনে মেডেল পান তিনি এছাড়াও তিনি ব্রাম স্টোকার অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসি অ্যাওয়ার্ড ব্রিটিশ ফ্যান্টাসি সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি লাভ করেন তার অনেক বই থেকে টিভি সিরিজ মিনি সিরিজ কমিক্স হরর কাহিনী নির্মিত হয়েছে এই লেখক বর্তমানে চারশো মিলিয়ন ডলারের মালিক জেমস পেটারসন জেমস পেটারসন নামের সঙ্গে অনেকেই খুব বেশি পরিচিত বিখ্যাত সাহিত্যিক জেমস পেটারসন রচিত অ্যালেক্স ক্রস সিরিজের বইগুলো প্রায় পঁচিশ বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে এর প্রত্যেকটি বই সব সময় বেস্ট সেলার হয়ে এসেছে তবে এর মধ্যে অ্যালং খেমে স্পাইডার এর কথা না বললেই নয় এই কাহিনীতে দেখা যায় এক নিখোঁজ মেয়ে নাম ম্যাগি রোজি যার বাবা মা নিঃশংসভাবে খুন হন কিন্তু খুনি থাকেন প্রাথমিক স্কুলের একজন সাধারণ শিক্ষক যে কিনা নিজের অতি বুদ্ধিমান মনে করেন তিনি একের পর এক খুন করেই চলেন এই খুনিকে খুঁজতে বের হন বিখ্যাত গোয়েন্দা অ্যালেক্স ক্রস উনিশশো সালের ২২ মার্চ এই জেমস পেটারসন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি বর্তমানে সাতশো মিলিয়ন ডলারের মালিক আমাদের আজকের তালিকার প্রথম যে নামটি রয়েছে সে নামটি শুনলে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের তথ্যের সাথে এক বাক্যে রাজি হয়ে যাবেন জি ভিওয়ার্স তালিকার প্রথম স্থানে আছে জে কে রাউলি বিশ্বের ধনী লেখক হিসেবে ফোবস ম্যাগাজিনের তালিকার শীর্ষে আছেন হ্যারি পটার খ্যাত লেখিকা জে কে রাউলি তিনি দু সালের পঁচানব্বই মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছিলেন হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য কার্স ট্রায়েল বইটির জন্য প্রচুর পরিমাণে টাকা আয় করেন তিনি বইটি দু সালের সর্বাধিক বিকৃত বইয়ের তালিকার শীর্ষ স্থান দখল করেছিল তাছাড়াও হ্যারি পটারের জন্য ইউনিভার্সাল স্টুডিও ফ্যান্টাসি বিটস হোয়ার টু ফাইন্ড দেম সিনেমা দুটির জন্য নগদ অর্থ পেয়েছেন রাউলিং সব মিলিয়ে তিনি বর্তমানে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক সো ভিউয়ার্স আমাদের আজকের এই পর্বটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন এবং এই লেখকদের কোন বইটি আপনার পড়া হয়েছে এবং কোন সিরিজটি আপনি দেখেছেন আর এর মধ্যে 
के आपनार सब चाहते पचंद लेखक व लेखिका ताते भूलें ना भिडियो भलो लेगे थकले लाइक कमेंट और शेयर करते एके बारे भूलें ना आबा नतून को पर्व नहीं हाजिर हब से पर्त भलो थकबें सुस्थान अमेज टपगर साथ ही थकबें आल्ला हाफिज